ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிசைன் ஆஃப் ஸ்லாப் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்லாப்னா என்ன அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அதில் எப்படி நமக்கு லோடு வருது எப்படி பெண்ட் ஆகுது அதில் எதுக்கு வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணணும் எதுக்கு செக் பண்ணணும் அது எல்லாமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிசைன் ஆஃப் காலம் அப்புறம் டிசைன் ஆஃப் பீம் வந்து ஃபுல்லாகவே ஆர்சிசியில் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அதை பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஸ்லாப் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாப்னா என்ன ஸ்லாபுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்டிங் மெம்பர் தான் ஓகேவா ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸாக லோடு அப்ளை ஆகும் லோடு அப்ளை ஆகும்போது அது வந்து பெண்ட் ஆகும் அதே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பையாக்சியல் பெண்டிங் மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பீம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூனியாக்சியல் பெண்டிங் மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ஸ்லாபு பையாக்சியல் யூனியாக்சியல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ எடுத்துக்காட்டாக பீமை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா லென்த் மட்டும்தான் அதிகமாக இருக்கும் அதோட திக்னஸ் அதாவது பிரெட்டையும் டெப்த்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது லென்த் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஒரே ஒரு ஆக்சியல் ஒரே ஒரு ஆக்சிஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அதோட டைமென்ஷன் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யூனியாக்சியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூனியனா என்ன ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் யூனியாக்சியல் பெண்டிங் மெம்பர் பெண்டிங் மெம்பர்னால் என்ன இந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸாக லோடு அப்ளை ஆகும் இந்த லோடுனால ஒரு பெண்டிங் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஓகேவா ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸாக மீன்ஸ் என்னென்னா வெர்டிகலாக ஒரு நைன்ட்டி டிகிரியில் கரெக்டாக பெர்பட்டிகுலராக ஆக்ட் ஆகும் அதுதான் சொல்லுவாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது பையாக்சியல் அப்படின்னா என்ன மீனிங் ஸ்லாப் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேட்டை வந்து அசியூம் பண்ணிக்கோங்க லென்த்து இருக்கும் ப்ரெட்து இருக்கும் ஓகேவா நமக்கு தெரியும் ரூஃப் ஸ்லாப் போடுவோம் பீமுக்கு மேலே போடுவாங்க அதில் இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா லோடு பீமுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் காலமுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இங்கே பையாக்சியல் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான நோக்கம் என்ன அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லென்த்தும் இருக்கும் ப்ரெட்து இருக்கும் லென்த்து அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லென்த்து இருக்கும் ப்ரெட்து இருக்கும் ஓகேவா ரெண்டு ஆக்சியல்லையும் ப்ரிடாமெண்ட்டாக இருக்கும் திக்னஸாக திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கிறதுனால ரெண்டு ஆக்சியல் தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிடாமெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால அது பை ஆக்சியல் பெண்டிங் மெம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதுவுமே ஸ்லாப் அப்படிங்கிறதும் ஒரு பெண்டிங் மெம்பர் தான் இதுவும் உங்களுக்கு கொஸ்டினில் கேட்கலாம் ஓகேவா ஸ்லாப்லேயே நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது பேஸ்ட் ஆன் ஷேப்பில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது நமக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஜஸ்ட்டு உங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க பேஸ்ட் ஆன் ஷேப்பு ஷேப்பை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரெக்டாங்கிள் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் அப்புறம் ட்ரையாங்கிள் இந்த மாதிரி மூணு டைப் இருக்குது வேறு பேஸ்ட் ஆன் லோடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லோடிங் கண்டிஷனை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் பாயிண்ட் லோடு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூடிஎல் இது ஒரு ரெண்டு டைப் இருக்குது அப்புறம் மூணாவது என்னென்னா பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரக்சர்னால் அதோட அமைப்பு அதை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை டைப் இருக்குது சாலிட் ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாலிட் ஸ்லாப்னா என்ன அதை பற்றி தான் நம்ம ஃபுல்லாகவே படிப்போம் சாலிட் ஸ்லாப்னா ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கும் எந்த வித ஹோலோ எந்த வித ஹாலோ அந்த இடத்துல இருக்காது ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கும் ஒரு ஃபுல் திக்னஸ்க்கு கவர் ஆகிருக்கும் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க சாலிட் ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று என்னென்னா ஃப்ளாட் ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளாட் ஸ்லாப்பை பற்றி நம்ம தனியாகவே பார்க்கலாம் இதில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும் டைரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காலம் இருக்கும் காலமில் பீம் எதுவுமே இல்லாமல் டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லாப்பை வந்து அதில் பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ட்ராப் இல்லைனா பேனல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லாப்பை பிளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ட்ராப் பேனல் எதுக்காக ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இப்படி இருக்கிறது பஞ்ச் ஆகி மேலே போயிடக்கூடாது அதுக்காக இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருப்பாங்க இது மேலே பஞ்ச் ஆகி போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறக்காக பீம் இருக்காது அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு பேனல் மாதிரி ஒரு ட்ராப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக இதில் ஸ்லாப்பை வந்து இது வந்து ஸ்லாப்பு கீழே காலம் இருக்கும் ஓகேவா இதை வந்து ட்ராப் இல்லைன்னா பேனல் கேபிட்டல் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அதை பற்றி நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்கலாம் இது ஃபுல்லாகவே நம்ம ஒரு வீடியோவை பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு சில ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அதை பார்க்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று ஸ்லாப் வித் ஓப்பனிங் ஸ்லாப் வித் ஓப்பனிங்னா ஒன்றும் இல்லை ஸ்லாப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கனாமிக்கலாக அந்த இடத்துல செல்ஃபைட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக செல்ஃபைட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த
அதுக்கு வந்து பெரிய ஸ்ட்ரக்சருக்கெலாம் இந்த வேஃபுல் ஸ்லாப் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே இதெல்லாம் நமக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது அடுத்து தான் நம்ம மெயின் டாப்பிக்குள்ளே போகிறோம் என்ன அப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் பெண்டிங் பிஹேவியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதை பொறுத்து நமக்கு ஒரு சில டைப்ஸ் வரும் பேஸ்ட் ஆன் பெண்டிங் பிஹேவியர் பெண்டின் பிஹேவியரை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைப் சொல்லுவோம் என்னென்னா ஸ்லாப் சப்போர்ட்டட் ஒன்லி ஆன் டூ ஆப்போசிட் சைட்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லாப் இருக்குது அந்த ஸ்லாப்பில் ரெண்டு சைடில் மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதோட பெண்டிங் பிஹேவியர் எப்படி இருக்கும் அதை பொறுத்த ஒரு ஸ்லாப்பில் எப்படி பெண்ட் ஆகுது எந்த இடத்துல நமக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் க்ரியேட் ஆகுது அதை வச்சு நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணுவோம் அதுக்கு தான் அந்த பெண்டிங் பிஹேவியரை பொறுத்து பிரிக்கிறாங்க ரெண்டு சைடு வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நான் ட்ரா பண்ணால் உங்களுக்கு புரியும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லாப் இருக்குது ஓகேவா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லாப் இருக்கு இதில் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இந்த இடத்துல நம்ம சிம்பிளி சப்போர்ட் இருக்கு இந்த மாதிரி தான் நோட் பண்ணுவோம் அதாவது இது போட்டோம்னா நம்ம சிம்பிளி சப்போர்ட்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி போட்டோம்னா ஃபிக்ஸ்டு ஓகேவா இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம டயக்ராம் போடும்போது எஸ்எஃப்டி பிஎம்டி போடும்போது இதுக்கு வந்து ஃபிக்ஸ்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்போம் இது ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கும் போது இதில் இப்போ லோடு வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் லோடு அப்ளை பண்ணும்போது இது எந்த மாதிரி ரியாக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா ரெண்டு ஆப்போசிட் சைட்லேயுமே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க சிம்பிளி சப்போர்ட்டு இந்த ரெண்டு சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இதில் லோடு அப்ளை பண்ணும்போது எப்படி பெண்ட் ஆகும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா இது வந்து ஸ்லாப்பு இது லாங்கர் ஸ்பேன் இந்த லா ரெண்டு ஸ்பேனில் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரெண்டும் ஃப்ரீயாக இருக்குது ஓகேவா இதில் லோடு அப்ளை பண்ணும்போது இப்போ என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகும் அப்படி தானே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லோடு அப்ளை பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இது பெண்ட் ஆகும் இங்கே லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஷார்ட்டஸ் ஸ்பேனில் வந்து உங்களுக்கு பெண்டிங் நடக்கும் இந்த ஸ்பேனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெண்டிங் நடந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் இருக்குது ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஷார்ட்டஸ் ஸ்பேனில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி பெண்டிங் நடந்திருக்கு இந்த இடத்துல அரிசாண்டலாக இப்படி பார்த்தீங்கன்னா அரிசாண்டல் டிஃப்ளெக்ஷன் அப்படி சொல்லுவோம் அரிசாண்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வேல்யூ இருக்கும் இப்படி போக போக வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து அதிகமாகிட்டு இங்கே போய் கம்மியாக இருக்கும் சென்டரில் லோடு அப்ளை பண்ணுறதுனால சென்டரில் டிஃப்ளெக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதுவே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைபரில் அதாவது லாங்கர் சைடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாங்கர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கா இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் இருக்குது ஓகேவா அதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்த கட் பண்ணி பார்க்குறோம் அதாவது இந்த ஷார்ட்டர் ஸ்பேனை கட் பண்ணி இந்த பக்கம் இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் என்ன மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா சென்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் அப்புறம் போக போக இந்த கார்னரில் கம்மியாகிடும் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு சைட்லேயும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு ஸ்லாப்பாக அசீவ் பண்ணிக்கோங்க இந்த பக்கம் அப்புறம் இந்த பக்கம் ரெண்டு சைடுமே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக இருக்குது இப்போ இதில் லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி இது பெண்ட் ஆகும் பெண்ட் ஆகும்போது ஷார்ட்டஸ்ட் ஸ்பேனில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் லாங்கர் ஸ்பேனில் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்காது ஏன் அப்படின்னா இப்போ இங்கேருந்து பாருங்கள் பார்க்கும்போது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும் இந்த ஸ்பேனில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது ஷார்ட்டரில் இந்த பக்கம் ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் ஓகே இது எல்லாமே இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல நீங்க இப்போ கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் ஃபுல்லாவே இந்த ஃபைபர்ல ஃபுல்லா உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்டா இருக்கும் ரிஃப்ளெக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகாது ஓகேவா அதுதான் இங்கே சொல்ல வராங்க இங்கே என்ன வேரியேஷன் இருக்குது பேராபோலிக் 
parabolic deflection inga pathina constant edhume ungala question la kepaanga rendu side support pannirundha deflection enga irukum kepaanga longer span la support pannirundha ungalku shorter la irukum okay va shorter la pathina ungalku deflection irukum ipo endha edathula bending nadakkudhu ipo example ku pathina idha ipo x axis nu eduthukalam idha vande y axis nu eduthukalam okay va idhu vande vertical ah irukudhu y axis horizontal ah irukudhu x axis appo eduthukalam ipo bending endha edathula nadakkum neengale solunga x la nadakkuma y la nadakkuma ipo edhula bending nadandirukku y la dhaan pathina ungalku bending nadandirukku x axis la x direction la bending irukuma irukadu indha span la dhaan ungalku bending irundichu okay va rendu side support panni irukadanaala indha side la dhaan ungalku bending irukku indha pakkam bending vandu illa okay va adha dhaan inga solranga x axis la no bending x axis na idu okay va x axis na idu இதில் என்ன ஆக்சிஸில் ஒரே ஒரு ஆக்சிஸில் தான் பெண்டிங் வந்து நடந்திருக்கு ஒய் ஆக்சிஸில் இன்னொரு ஆக்சிஸில் பெண்டிங் வந்து நடக்கலை இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒன் வே ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதுதான் ஒன் வே ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நோட் பண்ணிக்கோங்க என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்லாப் supported only on two opposite sides will இதோடு சேர்த்தே பாருங்க ஸ்லாப் சப்போர்டட் ஒன்லி ஆன் டூ ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் பி ஒன் வே ஸ்லாப் ஓகே புரிஞ்சிருச்சா ஏன் ஒன் வே ஸ்லாப்னு சொல்கிறோம் லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் ரெண்டு சைடுமே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க வெறும் ரெண்டு சைடு மட்டும் தான் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் சைட் சப்போர்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் பார்ப்போம் ரெண்டு சைடு மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க லோடு அப்ளை பண்ணும்போது ஷார்ட்டஸ் பேண்டில் தான் பெண்டிங் இருக்குது இந்த சைடில் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது பெண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆக்சிஸில் ஒய் ஆக்சிஸில் தான் இருக்குது இதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன் வே ஸ்லாப் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க வில் ஆல்வேஸ் பி ஒன் வே ஸ்லாப் ரெண்டு சைடும் சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு ஸ்லாப்பில் அப்படி இருந்தால் ஆல்வேஸ் பி ஒன் வே ஸ்லாப் தான் அது எப்போவுமே ஒன் வே ஸ்லாப்பாக தான் இருக்க முடியும் ஏன்னா ஒன் ஆக்சிஸில் தான் பெண்டிங் நடக்குது இது முக்கியம் irrespective of aspect ratio aspect ratio na enna na in the length breadth oda ratio vachi solvaanga ipo example ku idu length adhigama irukku or side vandu length vandu kammiya irukku adanalada ipdi varuma apdi kettingna illa rendu support me rendu side support pannirundha என்ன மாதிரி லென்த் இருந்தாலுமே இப்படி தான் வரும் ஓகேவா ஒருவேளை சேம் ஆகிறது ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருந்தாலும் கூட இதே கண்டிஷன் தான் இங்கே ரெண்டு சைடு இப்போ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு ஸ்கொயரில் இருக்குது அப்படி இருந்தாலுமே இதே கண்டிஷன் தான் இது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க வில் ஆல்வேஸ் பி ஒன் வே ஸ்லாப் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ரேஷியோவை பொறுத்து கிடையாது ரெண்டு சைடும் சப்போர்ட்டு பண்ணியிருந்தாலே அது என்ன மாதிரி லென்த் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரேஷியோ என்ன மாதிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒன் வே ஸ்லாப்பாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒன் ஆக்சிஸில் தான் பெண்டிங் நடக்கும் ஓகேவா அதுதான் எங்கே சொல்ல வராங்க இதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இதுவே ஸ்கொயராக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு சைடு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது ஒன் வே ஸ்லாப் தான் அதுதான் இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு கண்டிஷன் இருக்குது அது என்ன இது என்னென்னா ஸ்லாப் கண்டிஷன் டூ ஸ்லாப் சப்போர்ட்டட் ஆல் ஃபோர் சைட்ஸ் ஓகேவா லாஸ்ட் என்ன பார்த்துருந்தோம் டூ சைடில் தான் சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ வந்து எல்லா சைடுமே நாலு சைடுமே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு டைப் வருது இது வந்து ஸ்பேனை பொறுத்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது அதனால் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதை ஒரு ரெண்டாக வேரியஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு பீம் இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லாப் இருக்கு ஓகேவா இப்போ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க நாலு சைடுமே சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க சிம்பிளி சப்போர்ட் இதுலேயும் பாருங்கள் நாலு சைடு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க 
இப்போ இதில் லோடு அப்ளை பண்ணும்போது பிஹேவியர் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் இது பார்த்துட்டோன்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் இதுக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இது தான் பார்த்திங்கன்னா பேசிக் இந்த பேசிக் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட கொஸ்டின் கேட்டாலுமே உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஒரு சில பேர் அது தான் கேட்குறீங்க இதெல்லாம் படிக்கணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறீங்க அதாவது எப்படி வேணால் கேட்பாங்க ஓகேவா ஒரு கொஸ்டின் வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ ஷேர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து நம்ம ட்ராப் பண்ணுறோம் ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் சமேஸ்னா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ சமேஸ்னா வி எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை நம்ம வந்து தெரியணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து ஷேர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து ட்ராப் பண்ண முடியும் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த சமேஸ்னா வி ஈக்குவல் டு ஜீரோ எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த டாப்பிக்கை நான் படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆக்சுவலாக எனக்கு புரியவே இல்லை ஏன் இப்படி கேட்குறாங்கன்னே தெரிய மாட்டேங்குது அது அதுதான் பேசிக்கு அதில் இருந்தால் அப்படி நம்ம கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் ஆனால் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒருவேளை இது மட்டும்தான் படிக்கணும் அதாவது சேர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட்னா அந்த ஃபார்முலா மட்டும்தான் நம்ம படிக்கணும் அது மட்டும் நம்ம மைண்டில் இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்களா என்னென்னு தெரியல இது தான் படிக்கணும் இது மட்டும்தான் கொஸ்டினில் கேட்பாங்க அப்படின்னு எதுவும் இருக்கான்னு தெரியல சிலபஸில் என்ன இருக்குது கான்செப்ட் என்ன சொல்கிறாங்க கான்செப்ட்லேருந்து உங்களுக்கு எப்படி வேணால் கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் ப்ராப்ளம் கேட்பாங்களா அப்படின்னு கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க ஆனால் உங்களுக்கு ஆப்டிடியூடில் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் இப்போ டென் டிவைட் பை ஃபைவ் போட்டால் டூ கிடைக்கும் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு சிம்பிளாக தான் இருக்க போகுது ரொம்ப உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக பாயிண்டில் இந்த மாதிரிலாம் வராது மேக்ஸிமம் அதெல்லாம் ரேர் தான் ஒன்று ஒரு கொஸ்டின் இல்லை ரெண்டு கொஸ்டின் அந்த மாதிரி வரலாம் அது வந்து யாருமே ஆன்சர் பண்ண மாட்டாங்க அதை பற்றிலாம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு பேசிக்கான சம் தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஸ்ட்ரெஸ் டிவைடட் பை ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனா என்ன லோட் டிவைட் பை ஏரியா அப்போ அது லோடுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுப்பாங்க ஏரியாவுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுப்பாங்க டிவைட் பண்ணி போட போகிறீங்க இந்த மாதிரி சிம்பிளாக தான் கேட்பாங்க ஓகேவா அதனால் நான் இதை மட்டும்தான் படிக்கணுமா இதை மட்டும் படித்தா போதுமா இந்த புக்கை மட்டும் படித்தா போதுமா அப்படின்னு தயவு செஞ்சு நீ யாரும் கேட்காதீங்க சிலபஸ் இருக்குது சிலபஸில் என்ன கான்செப்ட் இருக்கோ அதை ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா இப்போ இதில் என்ன கான்செப்ட் இருக்குது டூ சைட் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் எந்த சைட் பெண்டிங் நடக்குது இப்படி கூட உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இந்த வேல்யூஸ் தான் கேட்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஓகேவா ஸ்லாப்பில் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் என்ன போடுவோம் இந்த வேல்யூஸ் தான் கேட்பாங்களா அது மட்டும் படிச்சுட்டு போகலாமா அப்படி நீங்கள் கேட்கக்கூடாது இதையும் நீங்கள் படிக்கணும் இதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் கான்செப்ட்டும் முக்கியம் இந்த மாதிரியும் உங்களுக்கு கொஸ்டினில் கேட்பாங்க கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி கூட இப்போ இதில் வந்து நம்ம லோடு வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் நாலு சைடு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு பெண்டிங் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதில் இப்போ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதுலேயும் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே சப்போர்ட் பண்ணியிருப்போம் இங்கேயும் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா நாலு சைடும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நாலு சைடு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இப்போ லோடு அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி சென்டரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பள்ள மாதிரி க்ரியேட் ஆகும் அப்படி தானே நாலு சைடுமே சப்போர்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் நாலு சைடும் சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு சென்டரில் இப்படி லோடு அப்ளை பண்ணோன்னா என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு பள்ள மாதிரி க்ரியேட் ஆகும் இந்த சைடில் கார்னரில் கார்னர் மேலே தான் இருக்கும் ஓகேவா அந்த லாங்கர் ஸ்பேன் சொல்கிறேன் கார்னர் மேலே தான் இருக்கும் சென்டரில் இப்படி இந்த மாதிரி பள்ளம் க்ரியேட் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த ஷார்ட் ஸ்பேனில் இந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அதாவது சென்டரில் சென்டரில் இந்த மாதிரி டிஃப்ளெக்ஷன் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ரெண்டு பக்கம் கார்னர் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி லிஃப்ட் ஆகிருக்கும் ஓகேவா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்படி கூலி மாதிரி சென்டரில் இருக்கும் ஓகேவா பள்ளம் மாதிரி இருக்கும் இப்போ இப்போ இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த லென்த் வைஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது இது என்ன ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க இதோட லென்த்தை வந்து எல் ஒய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஷார்ட்டராக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஷார்ட்டர் லென்த்து அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இதை தான் என்ன சொல்லுவாங்க எல் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதோட லென்த்து ஓகேவா இப்போ இதுக்கு நீங்கள் ரேஷியோ போட்டிங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா இந்த ரேஷியோ எப்படி இருக்குன்னா எல் ஒய் டிவைடட் பை எல் எக்ஸ் போட்டிங்கன்னா கிரேட்டர் தென் டூ இருக்குது இல்லைன்னா ஈக்குவல் டு டூ இருக்கணும் ஓகேவா எக்ஸாம்பிளுக்கு இது ஒரு பத்து மீட்டர் இது ஒரு அஞ்சு மீட்டர் ஓகேவா ஈக்குவல் டு டூ இருக்குது இல்லைன்னா எப்படி இருக்கலாம் இது ஒரு
இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு டெல் மேக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இங்கே கட் பண்ணி பாருங்கள் இது என்ன ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் கட் பண்ணி பார்க்குறோம் இந்த இடத்துலையுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெல் மேக்ஸ் அளவுக்கு தான் இருக்கும் ஓகேவா ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து இந்த மாதிரி க்ரியேட் ஆகாது கார்னரில் தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேரபோலிக்காக இருக்கும் சென்டரில் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா சேம் தான் இருக்கும் டிஃப்ளெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சேம் தான் டெல் மேக்ஸ் தான் இங்கே க்ரியேட் ஆகுனா டெல் மேக்ஸ் தான் இருக்குது ஆனால் லென்த் வைஸாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஷார்ட்டர் ஸ்பேனில் டிஃப்ளெக்ஷன் நடக்குது இதுவே ஒரு லாங்கர் ஸ்பேனில் டிஃப்ளெக்ஷன் நடந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியாது ஓகேவா ரொம்ப அதிகமாலாம் இருக்காது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஃபைவ் எம்எம் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஃபைவ் எம்எம் விட அதிகமாக போகாது டிஃப்ளெக்ஷன் ஆனால் ஷார்ட்டர் ஸ்பேனில் பார்க்கும்போது ரொம்ப அதிகமாக தெரியும் இதுவே லாங்கர் ஸ்பேனில் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கம்மியாக தான் தெரியும் எவ்வளோ லாங்காக போக போக அந்த கருவேச்சர் அதாவது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரேடியஸ் கம்மியாக கம்மியாக இதில் ரேடியஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இந்த சர்க்கிளுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரேடியஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ரேடியஸ் கம்மியாக இருந்தால் என்ன ஆகும் கருவேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இங்கே ரேடியஸ் அதிகமாக இருக்குது ரேடியஸ் அதிகமானால் என்ன ஆகும் கருவேச்சர் கம்மியாயிரும் கருவேச்சர் கம்மியாயிடுச்சுன்னா என்ன இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகும் ஆனால் ரெண்டு பே ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் சேமாக தான் இருக்கும் லாங்கர் சைடில் உங்களுக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் அந்தளவுக்கு இருக்காது அதனால் நம்ம இது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஷார்ட்டர் சைடுக்கு தான் டிஃப்ளெக்ஷனை செக் பண்ணுவாங்க இதில் நீங்கள் என்ன நோட் பண்ணணும் லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் ரெண்டு சைடுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு சைடுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நாலு சைடு சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு சைடும் உங்களுக்கு சேமாக தான் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் சென்டரில் மேக்ஸிமம் டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரே ஸ்லாபு தான் வேறு வேறு ஸ்லாப்லாம் கிடையாது ஒரே ஸ்லாப்பில் தான் ஷார்ட் அண்ட் லாங்கர் ஸ்பேன் பார்க்குறோம் அதை வந்து ஸ்பேனை பொறுத்து தான் நமக்கு டிஃப்ளெக்ஷனோட வேல்யூ அந்த கவிச்சரோட வேல்யூ வந்து மாறுது அப்போ ஷார்ட்டர் ஸ்பேனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ளெக்ஷன் அதிகமாக தெரியும் சேம் சேம் வேல்யூவுக்கு லாங்கர் ஸ்பேனில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ளெக்ஷனோட வேல்யூ அதாவது பெண்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் ஷார்ட்டர் ஸ்பேனாக கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகேவா கர்வேச்சர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டிஃப்ளெக்ஷன் இன் ஷார்ட்டர் டைரக்ஷன் இஸ் மோர் சிக்னிஃபிகண்ட் தென் தென் லாங்கர் டேரக்ஷன் ஓகேவா அதாவது டிஃப்ளெக்ஷன் இன் ஷார்ட்டர் டேரக்ஷன் அதாவது இந்த ஷார்ட்டர் டேரக்ஷனில் லாங்கர் டேரக்ஷனை கம்பேர் பண்ணும்போது மோர் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து அதை தான் நம்ம எடுத்துப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இதுவுமே நம்ம கோட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேன் பை டெப்த் ரேஷியோ போட்டிருப்பாங்க அதாவது இந்த டிஃப்ளெக்ஷனுக்கு செக் பண்ணும்போது ஸ்பேன் பை டெப்த் ரேஷியோ போட்டிருப்பாங்க நான் உங்களுக்கு கோட் புக்கில் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் அதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா எல் ஷார்ட்டை தான் நம்ம எடுத்துப்பாங்க எல் ஷார்ட் பை டின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா ஷார்ட்டர் ஸ்பேனுக்கு நம்ம செக் பண்ணாலே போதும் அது ஷார்ட்டர் ஸ்பே ஷார்ட்டர் ஸ்பேனில் தான் கர்வேச்சர் அதிகமாக நமக்கு க்ரியேட் ஆகிருக்கு லாங்கர் ஸ்பேனை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ இதிலே சேஃபாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது இதில் வந்து தாராளமாக சேஃபாக இருக்கும் அதனால் ஷார்ட்டர் ஸ்பேனுக்கு தான் செக் பண்ணுவாங்க அப்போ ஷார்ட்டர் ஸ்பேன்லேயே இது சேஃபாக இருக்குது அப்படின்னா லாங்கர் ஸ்பேனில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து சேஃபாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அதுதான் எங்கே சொல்ல வராங்க ஓகேவா நாலு சைடும் ரெண்டு சைடும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சைடு மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம் ரெண்டு சைடு சப்போர்ட் பண்ணும்போது ஒரே ஒரு டேரக்ஷனில் தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஃப்ளெக்ஷனே க்ரியேட் ஆகிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா இது இந்த மாதிரி தான் பெண்ட் ஆகும் ஓகேவா இந்த மாதிரி தான் பெண்ட் ஆகும் ஒரு சைடு பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒன் வே ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது லென்த்தை பொறுத்து இருக்காது எந்த விதமான லென்த்தாக இருந்தாலுமே சரி ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவை பொறுத்து மாற போகிறது இல்லை ரெண்டு சைடு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தால் அதை நீங்கள் கண்ணை முடிட்டு சொல்லிடலாம் ஒன் வே ஸ்லாப் அப்படின்னு அப்புறம் நாலு சைடு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தோம் நாலு சைடு சப்போர்ட் பண்ணதில் அந்த ஆஸ்பெக்ட் ரேசியோவை பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சுருக்கோம் அதில் ஒரு டைப்பை தான் பற்றி இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் லென்த் வைஸாக பார்க்கும்போது எல் ஒய் வந்து எல்எக்ஸை
இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஒன் வே ஸ்லாப் ஓகேவா ஒன் வே ஸ்லாப் எல்லாமே ஒன் டைரக்ஷனில் தான் ப்ரிடாமெண்ட்டாக நமக்கு பெண்டிங் வந்து இருக்கும் டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து இருக்கும் அதுக்கு தான் என்ன சொல்லுவாங்க ஒன் வே ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதுக்கான மீனிங் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வேரியேஷன் எப்படி இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு கான்ஸ்டண்ட் தான் இருக்கும் ஆல்மோஸ்ட் கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அப்ராக்சிமேட்டாக கான்ஸ்டண்ட் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் பாருங்கள் லென்த் வைஸாக எப்படி இருக்குது லென்த் வைஸாக இருக்குது இந்த மாதிரி லென்த் வைஸாக இருக்கும்போது அப்ராக்சிமேட்டாக லா லென்த்தாக இருக்கிறதுனால இது டிஃப்ளெக்ட் ஆனாலுமே அப்ராக்சிமேட்டாக அப்படி சின்ன சின்னதாக தான் போக போகுது அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு அது கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் லீனியராக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இங்கே கம்பேர் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து உங்களுக்கு சின்ன ஸ்பேனாக இருக்கிறதுனால அப்படி டிஃப்ளெக்ட் ஆனது நல்லாவே தெரியும் அப்போது இது வந்து பேரபோலிக் பேரபோலிக் வேரியேஷன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட் வேரியேஷன் லாங்கர் ஸ்பேனில் அதாவது ஒய் டைரக்ஷனில் அப்படி சொல்லுவாங்க அதனால தான் எதையுமே ஒய் ஒன்வே ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஷார்ட்டஸ் ஸ்பேனில் தான் மோர் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்கும் அது நம்ம செக் பண்ணும்போது ஷார்ட்டஸ் ஸ்பேனுக்கு தான் செக் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து இதே மாதிரி நம்ம வந்து இதில் லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் லோடு அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி பெண்ட் ஆகுதுன்னு அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி க்ரியேட் ஆகிருக்கும் சேம் தான் நாலு பக்கமும் இந்த நாலு சைடுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸ்கொயர் ஷேப்பில் தான் கிட்டத்தட்ட இருக்குது அதாவது இது வந்து எவ்வளோ இருக்குது எல் ஒய் டிவைடட் பை எல் எக்ஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா லெஸ் தென் டூ இருக்குது டூவை விட கம்மியாக தான் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்கொயர் ஷேப்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு ரெண்டை விட கம்மியாக இருக்குது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அவங்க லோடு அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எல்லா பக்கமுமே ஈக்குவலாக தான் அவங்களுக்கு டிஃப்ளெக்ட் ஆகும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போது இங்கே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பெண்டிங் இங்கேயுமே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க டெல் மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கேயும் டெல் மேக்ஸ் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இங்கேயுமே சேமாக தான் இருக்கும் ஆனால் இது லென்த் வைஸாக இருக்கிறதுனால வேரி ஆகும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியாது ஓகேவா இது என்ன வேரியேஷன் பேரபோலிக் இங்கே வந்து எப்படி இருக்கும் நமக்கு இதில் நோட் பண்ணுங்க டிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் இன் போத் டைரக்ஷன் ஓகேவா சேமாக இருக்கிறதுனால போத் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால தான் அதாவது பெண்டிங் ஆர் டிஃப்ளெக்ஷன் இஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் இன் போத் டைரக்ஷன் பெண்டிங் வந்து போத் டைரக்ஷன்லையுமே உங்களுக்கு நம்ம இதை கன்சிடர் பண்ணணும் ஓகேவா இங்கே வந்து ஷார்ட்டர் மட்டும் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணால் போதும் லாங்கர் ஸ்பேனில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இங்கே வந்து ஏரியா உங்களுக்கு வந்து அதிகம் அதனால் அது பெண்ட் ஆகும்போது கொஞ்சம் அது வந்து ரெஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டூ வே ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஒன் வே ஸ்லாப்னா என்ன டூ வே ஸ்லாப்னா என்னன்னு பார்த்தோம் ஒன் ஆக்சிஸ் தான் ப்ரிடாமெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ஒன் வே ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது அப்படி நார்மலாக சொல்லிட முடியாது அதுக்கான டெஃபினேஷன் தான் நம்ம ரெண்டு இதுலேயுமே பார்த்தோம் ரெண்டு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தால் ஒரு சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு சைடில் தான் மேஜர் டிஃப்ளெக்ஷன் உங்களுக்கு க்ரியேட் ஆகிருக்கு ரே ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ பொறுத்து வராது ரெண்டு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தா தாராளமாக ஒன் வே ஸ்லாப் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இது நம்ம லென்த்து வந்து அதிகமாக இருக்குது அதாவது ஒய் ஆக்சிஸில் அதிகமாக இருக்குது அதில் வந்து நம்ம எப்படி எப்படி பிரியுது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது கன்க்ளூஷன் சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் என்ன பெண்டிங் பிஹேவியர் அதை பொறுத்தா நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை டைப் இருக்குது ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று என்ன எண்ட் கண்டிஷன் எண்ட் கண்டிஷனில் என்ன டூ சப்போர்ட் ஃபோர் சப்போர்ட் டூ சப்போர்ட்டில் என்ன வருது ஒன் வே ஸ்லாப் ஃபோர் சப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்பெக்ட் ரேசியோ வச்சு ஃபோர் சப்போர்ட்டில் ரெண்டு பிரிவாக மறுபடியும் பிரிக்கிறாங்க 
அதில் ஒன்று என்ன எல்ஒய் டிவைட் பை எல்எக்ஸ் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ எல்ஒய் டிவைட் பை எல்எக்ஸ் லெஸ் தென் டூ இதை என்ன சொல்லுவாங்க டூ வே ஸ்லாப் இதை என்ன சொல்லுவாங்க ஒன் வே ஸ்லாப் ஓகேவா எண்டு கண்டிஷன் வச்சு பிரிக்கிறோம் எண்டு கண்டிஷனில் டூ சப்போர்ட் இருக்குது ஃபோர் சப்போர்ட் இருக்குது டூ சப்போர்ட்டில் ஒன் வே ஸ்லாப் மட்டும்தான் வரும் ஃபோர் சப்போர்ட்டில் ரெண்டு இருக்குது ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவை பற்றி பிரிப்போம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்ஒய் டிவைட் பை எல்எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் டூ ஆர் ஈக்குவல் டூ டூ போனால் ஒன் வே ஸ்லாப் லெஸ் தென் டூ வந்தால் டூ வே ஸ்லாப் ஓகேவா இதுதான் உங்களுக்கு கண்டிஷன் இதுதான் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு பேசிக் இது தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இனிமேல் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனே வராது இதை பற்றி தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோட் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க கிளாஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீயில் பியில் ஸ்லாப் அந்த ரைன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க வேறு அனெக்ஸர் டியில் கொடுத்துருப்பாங்க பிமோட டிசைன் பற்றி அதாவது பேஜ் நம்பர் நைன்ட்டி நைன்ட்டி ஒனில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா இதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்லாப்பில் என்னென்ன ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது அது என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் வரும் எவ்வளோ ஆடு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும் என்ன திக்னஸில் போடணும் எல்லாமே நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியல அப்படின்னா உன் டைம் வந்து திரும்ப ஒரு டைம் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு வந்து புரியும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப